Ertuğrul Bey 10 dakika görüştükten sonra bir Elisa hocamız dedim diyor. Çok fazla paralarla illa şampiyon olacak bir durum yok diyor. Şampiyon oldukları yılı hatırlatıyor. Orsiçev hepimiz üzüldük çok geçmiş olsun. Taraftara da diyor ki her zamanki gibi tribünleri dolduralım ve beraber olalım mesajını da veriyor. Yani güzel mesajlar <gülüyor> olması gereken o. Özel yayında. Bekleyip göreceğiz yani hiçbir Trabzonus bunu yaptı transferlerle ilgili bir bilgi sahibi olmadığı için. Ama Bakalım geçen haftalarda kaldı. da söyledim. Yani içimde bir his var sanki Trabzonspor böyle fırtına gibi girecek. Bir esecek diyorsun. Ben öyle hissediyorum. Yani böyle e, hakikaten dediği gibi yani başkan da onu söylüyor. Mücadele gücü yüksek bir takım seyredeceğiz diye düşünüyorum. Ben diyorum ki Uğurcan Larsen siz fazla çok fazla tutmasanız da hani markalı milli Larsen geriden başlayarak ya Orsic sakatlandı onun dönüşü inşallah yakın olacak. Abdülkadir var, Vizca, Bakasetas, önde Gomez, Trezeguet, Omurga üstü. Ben Ötesi, mesela iyi bir çatı var. Trezeguet, Gomez, Abdülkadir değil ama Vizca ile ilgili son derece pozitif. İyi bir bakanın liderliğinde. Daha, ben Bardi var orada mesela. Ba- Bardi Bardi'yi var, çok beğeniyorum. Kaldı. Ee, yani bu takımın ön tarafında sıkıntı yok. Bu takımın 5 senedir söylüyorum arka tarafında Kili. sıkıntı var. Bir de müthiş bir kalecisi var. Evet. Ama arka tarafında gördüğüm kadarıyla fazla bir değişiklik yok. Hani ben bunlarla bu ligi götürürüm. Yani bir ara Eren'i böyle bir çıkış yaptı milli takım falan filan. Ala, tamam diyorduk hani sol beki kurtarıyor Trabzonspor derken son 4-5 hafta o da e, Trabzonspor defansının e, şeyine handikaplarına e, katkıda bulundu diye düşünüyorum. Yani hala ben Trabzonspor'un defansının çok böyle Trabzon gibi olduğunu düşünüyorum. Bak dün başkanı biraz seyrettim. Bizi dinliyorsa veya dinlerse yayınımızı çok güzel bir şey söyledim. Benim dört, day- dört dayım dedi. Trabzonspor futbolcusu dedi. Ben Trabzonspor'un esnafıyım. Ee, şirketlerim var orada çalışıyor. Yani Trabzon'un çocuğuyum dedi. Yaşı da herhalde ellilere yakındır. Fazla değil 45 falan gibi duruyor ama büyüklerinden dayılarından dinlemişse o, buradan bir daha söylüyorum. Trabzonspor efsanesini yaratan arkadaki beş kişidir. Şenol Turgay, Necati Kadir, Cemil'dir. O efsane öyle yaratıldı. Trabzonspor gol yemezdi, çok da gol atmazdı ama yenilmezdi. Ve o efsane öyle yaratıldı. Madem bu kadar Trabzonlu, e, top da oynamıştı vardır. Yani Trabzonlu top oynamayan kızlar bile top oynuyor. <gülüyor> Trabzonlu serttir, çabuktur. Çabuk düşünür, kavga etmeyi sever, yenilmeyi sevmez. Ee, mücadelecidir, agresiftir. Dolayısıyla bir defansif anlayışı yüksek bir e, halkız biz. Öyle bir şey Trabzonlu diye mesela der ki sana bir şey ısmarlayayım mı demesi önce hayır der. Ya kardeşim ben ısmarlıyorum niye hayır diyorsun? Var benim böyle arkadaşlarım güleriz hatta. Önce bir hayır der. Ya niye hayır diyorsun kardeşim? Yani bizde böyle önce bir et falan yok vardı. Dolayısıyla ben Trabzon yani Trabzon şehrinden bir defans oyuncusu senelerdir niye çıkmaz? Sayın Başkan e, şuna bir baksın ya dediğimi dinlesin. Ben bunu senelerdir söylüyorum. Bana burada gülüyorlardı falan. Hatta Trabzon'da eski futbol oynamış arkadaşlar. Yok bu defans iyi falan diyorlardı. Dedim ki atmadığınız gün çıkarsın defansınızın ne kadar kötü olduğu. Bak bir anda diyor ki 23 ile şampiyon oldu 49 harcadık ne olduğumuz belli diyor. Sahada mücadele etmiyoruz diyor. İşte o efsane takım yok mu 76'da çıkan ligi 74'te? O zamanlar işte şampiyon olamadığı için ben de Trabzonspor'u tutuyorum tabii. Bordo mavi şapkalar falan. Genç, çocuğu zaten. Ee, o takımın mücadeleci ruhu o efsaneyi yarattı. Trabzonspor efsanesini. Şimdi başkan da onu söylüyor. E, madem dört dayın orada oynadı bu konuyu da biliyorsun. Ya git bir araştır bak bu yani bu şehirden nasıl futbol yani defansif bir e, defans yapacak oyuncu çıkmaz. Ahmet Can çıktı ayak saldı. Ya çıktı mı İbrahim Son... ya Turgay o günden sonra stoperin yok. yok o Almanya'dan gelmişti. Turgay'dan sonra Sabekin yok. Giray Egemen'den sonra ikili. Ya Giray dediğin Giray ile Egemen yurt dışından geldi. Trabzon'un içinden değil onlar. Ya yurt dışından değil mi? Yani Trabzon'un dışından. Trabzon. Ben diyorum ki Trabzon'un içinden. Yani bir Necati, Kadir, Turgay, Çıkmadı o rahmetli diyorsun. Cemil abi falan yok. Rahmetlisi. Onu söylüyorum. Yani bu Trabzon şehrinde ya biz... Normalde yolda giderken taşa tekme atarız ya ayakkabılarımızın burnu eskir anladın mı? Yani öyle milletizdir. Yani o şehirden bir defans oyuncusunun çıkmaması yaklaşık 30-40 seneden bahsediyorum ya. Yok bir tane mi yok ya? 
Hatırla yani Şenol'dan sonra yerli kalecin Uğur Can var işte. Can Marif Haflar falan filan geldi gitti Tolgalar olmadı hiçbiri. Yani bu bu şehrin e, şeyinde var yani fıtratında var anladın mı? Savunmak, kavga etmek, mücadele etmek, yenilmemek. Nasıl savunma oyuncusu çıkmaz ya? Herkes mi forvet oynuyor burada? Yani futbolcu ya bu ülkede bak 1970'lerde falan başkanım duymuştur abilerinden dayılarını. 70'lerde falan Trabzon Lisesi birkaç kere dünya şampiyonu oldu ya. O zaman daha kimse bilmiyordu dünya şampiyonluğunu. Yani lisede oynayan çocuklar dünya şampiyonu oluyordu. Bu anlattığım hikaye değil benim. Yazılı şeyler söylüyorum ben sana. Tarih söylüyorum yani. Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Philip Zinker Nagel ile görüşmelerini sürdüren Bordo Mavililer, oyuncunun kulübü Olympiakos ile pazarlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor'da kadroyu güçlendirme çalışmaları sürüyor. Orsic'in sakatlığı sonrası kanat transferi için temaslarını hızlandıran Bordo Mavililer, uzun süredir peşinde olduğu Philip Zinker Nagel için atağa kalktı. Bon servisi Olympiakos'ta bulunan ve Yunan ekibinin kadrosunda düşünmediği Danimarkalı oyuncuyla büyük oranda anlaşmaya varıldı. Olympiakos ile devam eden pazarlıklarda da uzlaşmaya varılması durumunda Zinker Nagel transferinin sonuçlandırılması bekleniyor. 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak standartlı eşte geçirmişti. Belçika ekibiyle 28 resmi maça çıkan Zinker Nagel, bu maçlarda 10 gol atıp 2 de asist yaptı. Fırtına Mehmet Can Aydın'ı kiraladı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir isim de daha mutlu sona ulaştı. Son dakika haberine göre Bordo Mavililer Schalke 04 forması giyen Mehmet Can Aydın'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı. Mehmet Can Aydın kimdir? 9 Şubat 2002 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Übach Boschen Cucin'de başladı. Ardından Mönchengladbach altyapısına geçti. 2014'te Schalke altyapısına transfer oldu. 2021 yılında ise A takıma yükseldi. Defans hattında oynayan Mehmet Can Aydın, sağ bek olarak görev yapıyor. 21 yaşındaki genç futbolcu, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. Kariyerinde 130 maça çıkan Mehmet Can Aydın 12 gol 8 asist yaptı. Hazırlık maçına tekliç damgası. Ön plana çıktı. Bordo Mavililer, Triglav Kranj takımıyla bir antrenman maçı yaptı. Müsabakayı 4-0'lık skorla farklı kazanan fırtınada yeni transfer Tonyo Tekliç attığı golle ön plana çıktı. Teknik direktör Nenat Biyeritza oyuncularının performansından memnun kaldı. Trabzonspor hazırlık maçını farklı kazandı. Yeni sezon öncesi çalışmalarını Slovenya'nın Kranj şehrinde sürdüren Trabzonspor, Türkiye saatiyle 12'de Triglav Kranj takımı ile antrenman maçında karşı karşıya geldi. 4-0'lık galibiyetle sonuçlanan karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini 4. ve 51. dakikada Umut Bozok, 62. dakikada Tonyo Tekdiç ve 79. dakikada Poyraz Efe Yıldırım kaydetti. Trabzonspor'un yeni transferlerinden Tonyo Tekliç, 4-0 sona eren karşılaşmadaki performansıyla göz doldururken hocasından da alkış aldı. Kranj maçı sonrası açıklamalarda bulunan oyuncu şunları söyledi. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, yeni sezon için de sabırsızım. Takımın da beni çok hoş karşıladı. Hedeflerim arasında atabildiğim kadar bugünkü gibi gol atmak var, hocamız beni nerede görmek isterse orada oynarım, nerede rahat ediyorsun diye sorarsanız sahada derim. Açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'da, antrenman esnasında ön çapraz bağı yırtılan Hırvat oyuncu Mislav Orsic ameliyat oldu. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doçent. Doktor Ahmet Beşir, futbolcu Mislav Orsic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, Slovenya kampında yaptığı antrenmanda sakatlanan ve ön çapraz bağı yırtılan futbolcu Orsic'in ülkesi Hırvatistan'da başarılı bir operasyon geçirdiğini belirterek, operasyon sonrası futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır, ifadelerini kullandı. Trabzonspor'da Seopis'le yollar ayrılıyor. Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini belirten ve ülkesine dönmek isteyen Manolis Seopis, Panathinaikos ile Flört halinde. Trabzonspor'un yeni kontret teklifini geri çeviren Siopis'in, yakın dönemde takımdan ayrılma ihtimali yüksek. Siopis, kariyerine ülkesinde devam etmek istiyor. Daha önce Aek ve Pauk ile adı anılan Siopis için Panathinaikos'un da devrede olduğu belirtildi. Bordo Mavililerin bir yıl kontredi kalan Siopis için bonservis beklentisi 1 milyon euro. Trabzonspor'un 1 milyon euro ve sonraki satıştan %20 payla aldığı 29 yaşındaki Yunan orta saha, Trabzonspor formasıyla 77 maça çıktı.
Fırtınada favori Yusuf Demir. Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in takımdan ayrılabileceği belirtildi. 20 yaşındaki genç futbolcu için Trabzonspor favori olarak gösterildi. Alman basınında yer alan haberde, Galatasaray'ın kadrosunu, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Kaan Ayhan ve Angelino gibi isimlerle güçlendirdiği belirtildi. Sarı kırmızılı takımda geçen sezon az süre bulan Yusuf Demir'in yeni transferlerin de gelmesinin ardından forma şansının azaldığı ifade edildi. Bu nedenle Galatasaray'ın kadrosunda Yusuf Demir'e yer kalmayacağı öne sürüldü. Yusuf Demir için daha önce de Türkiye'den Konya Spor, Kasımpaşa, Ümraniye Spor haberlerinin çıktığı hatırlatıldı. Genç futbolcu için ayrıca, yaz transfer döneminde de Basel, standart eşe iddialarının çıktığı vurgulandı. Ancak şu anda Yusuf Demir için bir başka takımın aday olduğu bu ekibin Trabzonspor olduğu kaydedildi. Trabzonspor'un Yusuf Demir için şu anda en olası durak olduğu ve bu transferin ilk etapta kiralık olarak gerçekleşebileceği belirtildi. 20 yaşındaki futbolcunun kariyerinde öngörülemeyen çok fazla durum yaşandığı, bu nedenle Trabzonspor'a transferi için resmi açıklamanın beklenmesi gerektiği ifade edildi. Yusuf Demir, Galatasaray'da şu ana kadar 6 maçta süre buldu. 20 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı. Vitor Hugo, Türkiye'ye geri dönmek istiyor. Mesaj yolladı. Geçen sezon lig devam ederken annesinin rahatsızlığı için Brezilya ekibi Bahia'ya giden Vitor Hugo, Trabzonspor'a geri dönüş için mesaj gönderdi. Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon devam ederken annesinin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ülkesine dönmek isteyen ve kulübün izin vermesiyle 1 milyon 800 bin euro bonservis bedeli karşılığında Bahia'ya transfer olan Vitor Hugo, kısa süre sonra annesini kaybetmişti. Habere göre, bu sürecin ardından ülkesinde çalkantılı günlerden geçen 32 yaşındaki stoperin Trabzonspor'a geri dönmek için haber yolladığı iddia edildi. Trabzon'daki evini hala boşaltmayan Brezilyalı savunmacının geri dönme isteği taraftarları da mutlu etti. Trabzonspor yönetimi, transfer hakkında henüz bir girişim yapmadı. Ancak Bordo Mavili idarecilerin, yabancı kontenjanında yer açılması durumunda Vitor Hugo'nun transferi ile ilgili somut adımlar atabileceği öne sürülüyor.